اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن احسن قولا من من دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمین الحمد للہ رب العالمین وبه نستعین وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض أن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبہ ہے اور درود و سلام کا نظور ہو تبا انبیاء کرام علیہ السلاۃ والتسلیم پر بالخصوص آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم سامعین اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد فرشتوں کو سجدے کا حکم دے کر ان کی تعظیم و تکریم فرمائی قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کو سجدہ کیا لیکن ابلیس نے جو فرشتوں کے درمیان ہی موجود تھا تکبر کا اظہار کرتے ہوئے سجدے سے انکار کر دیا سجدے سے انکار کرنے کی وجہ سے رب تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا اور حسد کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کے سجدے سے اس نے جو انکار کیا اس نے اسے آدم علیہ السلاۃ والسلام کی دشمنی میں مبتلا کر دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام سے فرمایا ان حد ادب الک و لزوجک فلا یخر جن کما من الجنتی فتشقا اے آدم یہ آپ کا دشمن ہے اور آپ کی زوجہ کا بھی دشمن ہے تو یہ آپ کو جنت سے نکال نہ دے کا جنت میں آپ رہے اور جنت کی ساری نعمتوں سے آپ جس طرح چاہے لطف اندوز ہوں لیکن ایک خاص درخت ہے جھاڑ ہے جس کے قریب آپ کو نہیں جانا اگر آپ اس کے قریب گئے تو پھر آپ گنہگاروں میں سے نافرمانوں میں سے ہو جائیں گے قرآن قریب ہم کو یہ بتلاتا ہے کہ شیطان نے اپنی دشمنی نکالی حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام اور ان کی زوجہ کو وسوسے میں ڈالا اور کہا حل ادلک علیہ شجرت الخلدی علیہ شجرت اے آدم 
کہ ہم آپ کو ایک ایسے درخت کے بارے میں نہیں بتلائے جو درخت آپ کو فرشتے میں تبدیل کر دے گا یا آپ کو ہمیشگی دے دے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام نے اور ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلاۃ والسلام نے ابلس کی وسوسہ اندازی کی وجہ سے اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اہ بطا منہا جمیع آپ سب کے سب جنت سے نکل جائیں جنت سے نکلنے کے بعد کہا جانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لکم فل ارد مستقر و متا الحین زمین کی طرف جانا ہے اور زمین کی طرف ہمیشہ کے لیے نہیں جانا ہے بلکہ زمین میں عارضی طور پر آپ کو رہنے کا ٹھکانہ دیا جائے گا کچھ اسباب دیے جائیں گے جن سے آپ استفادہ کریں گے اور یہ سب کچھ وقتی طور پر الحین ایک خاص مدت کے لیے ہوگا اصل آپ کی منزل آپ کا ٹھکانہ جنت ہی ہے آپ کو ادھر ہی آنا ہے لیکن اب جنت کی طرف آنا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا ولکم فل ارد مستقر و متا الحین ایک خاص مدت ہی کے لیے زمین میں آپ کو رہ رہنا ہے لیکن بعد کم لباد ادو آپ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اب اس دشمنی کے نتیجے میں شیطان کی کوشش اس بات کی ہوگی کہ آپ کو وہ سیدھے راستے سے بھٹکائے اور اس راستے سے دور کر دے جو راستہ آپ کو جنت کی طرف لانے والا ہوگا بعد کم لباد ادو تو جب شیطان کی طرف سے ایسی کوشش ہوگی اور اس کی کوشش کے نتیجے میں آپ اور آپ کی اولاد سیدھے راستے سے ہٹ جائے گی تو فما یتیم منی ادا میری طرف سے ہدایت کا انتظام ہوگا میں رسولوں کو بھیجوں گا اور کتابیں اتاروں گا فما یتیم منی ادا تو جب ہدایت کا نزول میری طرف سے ہو فمن تبا ہدایا جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبختی میں پڑے گا بدقسمتی کا شکار ہوگا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلاۃ والسلام کو جو بات سمجھائی تھی کہ ابلیس اپنی دشمنی نکالے گا اور اس سے آپ کی دشمنی رہے گی ابلیس نے دشمنی نکالی پہلے تو حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کو جنت سے نکلوایا اور پھر ان کی اولاد کو بھی جنت سے دور کرنے کی محنت اس نے شروع کی اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے اس نے وعدہ لیا وعدہ کیا کہ اے اللہ مجھے مہلت دے کہ میں قیامت تک ان کو بہکا سکوں اور کہا اس نے کہ تم ملاتی بین عیدی ہم و من خلف ہم و عن ایمان ہم و عن شما علیہم ملا تجد اکثر ہم شاکرین کہ میں ان کے پاس آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے آؤں گا اور ہر طرف سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا تو اس نے یہ وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے اور اس سلسلے میں اس نے مہلت لی تھی اس نے اس مہلت سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور اول روز سے وہ اپنی اس محنت اور کوشش میں لگ گیا کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام اور ان کی اورات کو جہنم کی طرف لے جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا الناس ان الشیطان لکم عدو فتخ عدو اے لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو دشمن ہی بنائے رکھنا انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو دعوت دیتا ہے اس بات کی کہ وہ جہنمی ہو جائیں جہنمیوں میں سے ہو جائیں تو جہنمیوں میں سے کرنے کی کوشش اس کی طرف سے مسلسل جاری ہو گئی اور مسلسل جاری رہنے والی ہے قیامت تک ایک آن کے لیے اور ایک لمحے کے لیے بھی وہ غافل نہیں ہے ہر وقت اس کی طرف سے یہ کوشش ہو رہی ہے اس کوشش میں اس نے سب سے پہلے کامیابی حضرت نو علیہ السلاۃ والسلام کی قوم کے ساتھ حاصل کی جب کہ نو علیہ السلاۃ والسلام کی قوم کو اس نے اللہ کی عبادت سے دور کر کے غیر اللہ کی عبادت کے راستے پر ڈال دیا بتوں کی عبادت کے راستے پر ڈال دیا اولیاء اللہ کی عبادت کے راستے پر ڈال دیا اور جب لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے لگ گئے 
دوسرے لفظوں میں سرات مستقیم سے ہٹ گئے ہدایت سے دور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق حضرت نو علیہ السلاۃ والسلام کو مبعود فرمایا اور ان کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کا سامان اللہ تعالیٰ نے کیا یہ ہدایت کا سامان کرنا اور ابلیس کی طرف سے گمراہی کی کوششوں کا جاری رہنا ہر دور میں جاری رہا اور اللہ تعالیٰ بھی ہدایت کا سامان کرتا رہا یہاں تک کہ اس سلسلے کی آخری کڑی بن کر ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید کی شکل میں کتاب ہدایت دی قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قیامت تک کے لیے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے اب نوع انسانی کی ہدایت اور جنت میں ان کے جانے کا راستہ قرآن کریم سے ہی ہو کر جانے والا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کر کے اس کا ایک سرا زمین کی طرف لٹکا دیا ہے اور ایک سرا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آسمان کی طرف ہے جو اس سرے کو تھام لے گا وہ سیدھے راستے پر ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجت الوداع میں فرمایا تھا انی تارکن فیکم تقلین لوگوں میں تم میں دو مضبوط چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں احدہما کتاب اللہ کتاب اللہ ان میں سے ایک چیز اللہ کی کتاب ہے امن اتبعہو کان علی الہدا جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا ومن ترکہو کان علی ضلالہ اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ کسی بھی قسم کی گمراہی میں جا سکتا ہے تو ہدایت صرف قرآن میں ہے قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے ایسی کتاب ہے جس میں اللہ نے ساری برکتیں اور ساری بھلائیاں جمع کر دی ہے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی ایسی نہیں ہے کہ جو اس قرآن مجید میں موجود نہیں ہے اللہ نے اس کو بابرکت بنایا اور کہا کہ ایک حرف جو اس کا پڑھے گا اس کو دس نیکیوں سے نوازا جائے گا اور درمیدی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے فرمایا کہ ایک حرف سے مقصود یہ نہیں ہے کہ علف لام میم ایک حرف ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل علیف حرف بلکہ علیف ایک حرف ہے و لام حرف لام ایک حرف ہے و میم حرف میم ایک حرف ہے یعنی علیف لام میم اگر کوئی شخص پڑھتا ہے اور کہتا ہے تو اس کو تیس نے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے دنیا کی ساری بنائیاں اس میں ہیں اللہ نے کہا کہ یہ شفا ہے اللہ نے یہ کہا قرآن کریم میں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مومنوں کو رحمت سے نوازے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے کہ جو اس قرآن کی تلاوت کرے گا وہ دنیا کی ساری بھلائیوں سے مستفید ہوگا اس کو پڑھے گا اس کو ساری بھلائیاں ملے گی کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ یرفع بحاد الكتاب اقواما ویدع به آخرین اللہ اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو اوپر اٹھا دے گا اور بہت سارے لوگوں کو اسی قرآن کے وجہ سے نیچے کر دے گا پست کر دے گا جو پڑھیں گے اس کی تلاوت کریں گے اس کو سمجھیں گے وہ اوپر جائیں گے اور جو اس کو چھوڑ دیں گے وہ پست ہو جائیں گے قرآن شفا ہے قرآن رحمت ہے اس کی تلاوت سے برکت حاصل ہوتی ہے اس کی تلاوت سے اور اس کو یاد کرنے سے ترقیوں کے منازل طے ہوتے ہیں قرآن کریم ہی قبر میں رہنمائی کا ذریعہ بننے والا ہے قرآن کریم ہی حشر میں شفاعت کا ذریعہ بننے والا ہے اور قرآن ہی کا حافظ قرآن کریم کا ہی حافظ قیامت کے دن اس لائق ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا جو آخری آیت تو پڑھے گا اس آخری آیت تک تیری منزل ہے اور تیرا ٹھکانہ ہے تو یہ اعزاز دیا جائے گا ایک خاص قسم کی بادشاہ سے اس کو نوازا جائے گا دائیں ہاتھ میں بادشاہ دی جائے گی اور بائیں ہاتھ میں ہمیش کی دی جائے گی ایسا جوڑا اس کو پہنایا جائے گا کہ جس جوڑے کی روشنی میں سورج اور چاند کی روشنیاں مان پڑ جائیں گی اور اس کے والدین کو بھی خاص طور پر نوازا جائے گا یہ ساری چیزیں ہوں گی تو قرآن دنیا میں بھی رہنما ہے اور آخرت میں بھی کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں قرآن کریم ذریعہ نجات ہے قرآن کریم شفا ہے قرآن کریم برکت ہے یہ ساری چیزیں قرآن کریم سے اس وقت حاصل ہوں گی جب کہ ہم اس کو کتاب ہدایت کی حیثیت سے لیں گے اصل جو مقصود ہے قرآن کریم سے 
وہ ہدایت حاصل کرنا ہے اور ہدایت کا حصول اسی وقت ممکن ہے جب کہ اس کو پڑھا جائے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی جائے اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے اس کتاب کو بالکل آسان بنایا ہے اور ہر آدمی اپنی سطح پر اس کو سمجھ سکتا ہے اور اس سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے اللہ نے کہا قرآن کریم میں وَلَقَدْ يَسَّرُنَ الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فہل میں مدکر ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے یہ انسانوں کی بدقسمتی ہے کہ اس کے پاس ایک ایسی کتاب موجود ہے جس میں اس کے لیے ساری بھلائیہ ہے دل کا سکون ہے چین ہے قرار ہے جسم کی بیماریوں سے شفا ہے دلوں کی بیماریوں سے شفا ہے ساری چیزیں ہیں لیکن لوگ اس قرآن کو پڑھتے نہیں اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور جو قرآن ان کو عزت دینے کے لیے ترقی دینے کے لیے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہدایت دینے کے لیے اور جنت میں پہنچانے کے لیے آیا تھا اس قرآن سے انہوں نے اعراض کا راستہ اختیار کر رکھا ہے اللہ نے یہ کہا تھا کہ جو اس کو پڑھیں گے ان کو ہدایت ملے گی وہ بدبختی سے بچ جائیں گے اور جو اعراض کریں گے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَ تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اس دنیا میں بھی سکون اس کو نہیں ملے گا اور برسخ کی زندگی میں جب فرشتوں سے سامنا ہوگا تو وہاں بھی اس کے لیے پریشانی ہوگی وہ سوالات کے صحیح جوابات نہیں دے سکے گا اور قیامت کے دن جب ایسا شخص اٹھے گا تو اللہ نے کہا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا قیامت کے دن ہم اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے وہ کہے گا رَبِّ لِمَحْشَرْتَنِ اَعْمَا میرے پروردگار تو نے مجھ کو اندھا کیوں اٹھایا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرَا میں تو دیکھنے والا تھا میرے پاس آنکھیں تھی رب کی طرف سے کہا جائے گا قَاہ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تو نے ان کو بھلا دیا پسے پشت ڈال دیا ان کو پڑھا نہیں تو آج تو بھی اسی طرح فراموش کر دیا جائے گا جس طرح تو نے قرآن مجید کو بھلایا اور فراموش کیا آخرت میں یہ ناکامی کا منظر قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے سامنے ہوگا کون ہے ہم میں جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اس کی دنیا کی زندگی بھی اچھی رہے قبر میں بھی اس کو راحت ملے اور حشر کے دن بھی اس کو نجات اور کامیابی نصیب ہو یہ ساری خواہشیں اپنی جگہ پر ہے اور یہ ساری خواہشوں کا حصول صرف اور صرف قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہے آئیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کتاب اللہ کو پڑھیں گے اور اپنی اس اطاعت پر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کوشش کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہم آج کرنے جا رہے ہیں اس حیثیت سے قرآن مجید کو ہم پڑھیں گے کہ یہ ہدایت والی کتاب ہے اور اس کے دریئے سے اللہ کی اس ہدایت کو حاصل کریں گے کہ جو ہدایت ہم کو جنت میں لے جائے گی اور جس ہدایت کے لیے اللہ نے اس قرآن کو اتارا ہے اور جس ہدایت کا وعدہ اللہ نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا اللہ نے اسی وعدے کے مطابق قرآن کو اتارا ہے قرآن موجود ہے ہم اس کو پڑھیں گے آگے بڑھیں گے اپنے دشمن کو ناکام کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئے راستے پر چل کر اپنی اصل منزل اور اپنے اصل ٹھکانے کو پہنچ جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے قرآن کو ہم سمجھے پڑھے اور اس کو ہدایت کا ذریعہ بنائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين